హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంక ఇక్కడ బ్యాటర్ చూస్తే గుర్తొచ్చింది ఈరోజు మీరు ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారో కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి మీకైతే ఆ బ్యాటర్ చూస్తేనే అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా దోశ పిండికి వేసాను అట్లా అని చెప్పి సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఎన్ని రోజులు వస్తాయి అన్ని రోజులు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ అన్న వస్తుందిలేండి ఈ ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ దోశ అనమాట మా ఇంట్లో అయితే అండ్ ఇంక ఇప్పుడు నాకు మీరందరూ ఏం చెప్తారో నాకు తెలుసు అంటే గ్రైండర్లో డైరెక్ట్గా గ్రైండ్ అవుతున్నప్పుడే తీసేయచ్చు కదా ఇట్లా అంటే అది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పి అంతకుముందు కూడా నాకు చాలామంది చెప్తున్నారనమాట సో అత్తే వచ్చిన తర్వాత నేను అదే అడిగాను ఫస్ట్ మీకు వచ్చా అది ఎట్లా తీయాలో అట్లా అంటే వచ్చు అని చెప్పి నాకు చూపించారు కూడా అనమాట నాకు అంతకుముందు అయితే భయం వేసేది అట్లా గ్రైండ్ అవుతున్నప్పుడు లోపల చేయి పెడితే నలిగిపోతుందేమో ఏదేదో అనుకునేదాన్ని అనమాట బట్ పై నుంచే తీస్తామని చెప్పి ఇంకా నాకు తర్వాత అర్థమైంది ఈసారి ఎప్పుడైనా నేను అట్లా తీసి కూడా ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను బట్ అంత ముందు అంటే నాకు అసలు ఆ ఐడియా కూడా రాలేదు అనమాట ఎప్పుడు సో బట్ నాకు సజెస్ట్ చేసినందుకు అయితే మాత్రం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏదో వీకెండ్ వీకెండ్ అనుకుంటాం కానీ ఆ రోజే కనపడకుండా చాలా పనులు ఉంటాయి కదా ఇక్కడ చూసారు కదా ఇందాక నేను దోశ బ్యాటర్ అదంతా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను సో అది రేపు మార్నింగ్కి రెడీగా ఉంటుంది అనమాట ఆ తర్వాత కాస్కో నుంచి తెచ్చుకున్న ఫ్రూట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ కూడా ఇట్లా మంచిగా వాష్ చేసుకొని నేను సపరేట్ సపరేట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటా అనమాట బౌల్స్లో సో హాన్షిప్ కావాల్సినప్పుడు మళ్ళీ అవన్నీ కట్ చేసి వాష్ చేసి ఆ పని అంతా ఉండదు కదా వీక్ అంతా ఇట్లా నాకు మంచిగా ఉంటాయి అనమాట అండ్ అలానే కొంచెం పాడైపోకుండా కూడా ఉంటాయి అండ్ ఇంకా పోమోగ్రనేట్స్ అయితే మాత్రం నేను అన్ని కూడా ఏం పీల్ చేయలేదు ఒక రెండు మాత్రం వలిచి ఇట్లా పెట్టుకుంటా అనమాట సో ఇవి నాకు ఒక టూ టూ డేస్ త్రీ డేస్ అట్లా వస్తాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక టూ ఒక రెండు అట్లా పీల్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాను అప్పుడు కొంచెం పనిలాగా ఉంటుందేమో కానీ బట్ తర్వాత కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట అండ్ అలానే మన ఫ్యామిలీ అంతా కూడా మంచిగా ఎవరికి కావాల్సినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకొని తింటారు కదా సో ఫ్రూట్స్ ఇట్లా అయితే నాకు మంచిగా తింటున్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది అనమాట సో ఎప్పుడు ఇలా ఎవరు ట్రై చేసి ఉండకపోతే మాత్రం ఒకసారి ట్రై చేయండి మంచిగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత ఈరోజు అయితే నేను చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ బిర్యానీ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే ఇవాళ కాదు రేపు చేస్తూ ఉన్నాను అనమాట సో దానికి నైట్ మ్యారినేషన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి కదా అదే చేస్తూ ఉన్నాను సో ఇక్కడైతే నేను మన కామన్గా వేస్తాను కదా ఉప్పు కారం పసుపు అండ్ అలానే కొంచెం ధనియాల పౌడరు అండ్ అలానే కొంచెం గరం మసాలా ఇవి స్పైసెస్ ఆ తర్వాత ఇంకా నేను కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు పెరుగు అండ్ అలానే కొత్తిమీర మింట్ ఇవి కూడా వేసుకొని మంచిగా కలుపుకొని ఇంకా ఓవర్ నైట్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకుంటా అనమాట ఒకవేళ మీకు ఏమైనా బిర్యానీ స్పైసెస్ కూడా ఇందులో వేసుకోవటం ఇష్టమైతే మాత్రం అవి కూడా వేసుకోవచ్చు అండ్ అలానే మసాలా కూడా మీరు ఏమైనా బిర్యానీ మసాలా అని సపరేట్గా యూజ్ చేస్తున్నట్లయితే అది కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఇది మ్యారినేషన్ ప్రాసెస్ అయితే మాత్రం అనమాట అండ్ ఇంక ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సో హాలిడే నేను నేను హ్యాపీగా మంచిగా లేట్గా లేసా అనమాట అంటే అత్తయ్య వచ్చారు కదా సో హన్ష హన్ష్ నది అత్తయ్య చూసుకుంటా ఉన్నారు సో నేను పడుకుని మంచిగా నిద్రపోయా అనమాట అత్తయ్య అను హన్షు బ్రేక్ఫాస్ట్ అది కూడా తినేశారు నేను కొంచెం లేట్గా లేచాను కాబట్టి తర్వాత నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను దోశలు వేసుకుంటా ఉన్నాను యాక్చువల్గా ఈరోజు నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే ఏం చేయాలనుకోలేదు బట్ నేను వచ్చేసరికి అక్కడ నాకు చట్నీ కనిపించింది అనమాట సో కొంచెం డెంప్ట్ అయ్యి ఇంకా దోశలు వేసుకొని తింటా ఉన్నాను దోశలు అయితే మాత్రం బాగున్నాయి యాక్చువల్గా అంటే దోశల్లోకి ఎక్కువ మేము బ్రౌన్ రైస్ కానీ ఇంకా రకరకాలవన్నీ వేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఈరోజు అయితే అత్తయ్య కూడా ఉన్నారు కాబట్టి పెద్దగా వేరే ప్రయోగాలు ఏం చేయకుండా వైట్ రైస్ వేసాను సో ఎంత కాదన్నా కొంచెం తేడా ఉంటుంది కదా సో టేస్ట్ బాగుంది అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడ నేను పైనాపిల్ జ్యూస్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే పైనాపిల్ కొంచెం పాడైపోతూ ఉందిలేండి ఇంకా ఇంకొన్ని రోజులు ఉంటే అట్లాగో వేస్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్పి జ్యూస్ చేసేస్తూ ఉన్నా అనమాట
అలా ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ అయితే లంచ్ ఏం చేయలేదనమాట అందరం కూడా ఇంకా జ్యూసే తాగేసాము అండ్ ఇంక ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి నేను బిర్యానీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను కొంచెం చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే అవి చూసుకున్నాంలేండి మధ్యలో అండ్ ఇంక ఇక్కడైతే ఫస్ట్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్ చేస్తా ఉన్నా అనమాట ఒకరోజు ఒకసారి అయితే ముందే చేసి పెట్టుకుంటాను బట్ ఈసారి అయితే ఏం లేవన్నమాట ఫ్రిడ్జ్లో కానీ అట్లా అందుకే ఇంక అప్పుడే ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాను సో నేనైతే ఇట్లానే ప్రిపేర్ చేసుకుంటా అనమాట ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ చాలా తక్కువ ఆయిల్ వేసుకొని అందులోనే కొంచెం లేట్ అవుతుంది మనకి బట్ అయినా కూడా ఆయిల్ వేస్ట్ అవ్వదు అండ్ అలానే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆయిల్ అదే ఆయిల్ మనం తినాల్సిన పని కూడా ఉండదు సో ఇట్లా చూసారు కదా ఎంత కొంచెం ఆయిల్ ఉందో ఆ కొంచెం ఆయిల్లోనే నేను చేసుకుంటా అనమాట ఒక ఒకసారి అయినా వీలైనంత వరకు నాకు ఒకసారి అయిపోతుంది ఎప్పుడైనా కుదరకపోతే రెండోసారి చేసుకుంటాను ఆ రిమైనింగ్ ఆయిల్ నేను బిర్యానీలోకి యూజ్ చేసేసుకుంటా అనమాట సో మీరు ఎట్లా చేస్తారు అన్నది కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అంటే మీ మీకు ఏమైనా ఇంకా ఈజీ వే ఏమైనా తెలిసి ఉన్నా కూడా బ్రౌన్ ఆనియన్స్కి నాకైతే మొత్తం తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అప్పుడప్పుడు నేను స్కిప్ చేస్తాను కాకపోతే మోస్ట్లీ బిర్యానీలోకి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఉంటేనే బాగుంటాయి కదా ఇంకా ఎయిర్ ఫ్రైర్లో కూడా ట్రై చేశాను నేను బట్ నాకు ఎయిర్ ఫ్రైర్లో అయితే అంత మంచిగా అయితే ఏం అనిపించలేదు సో మీకు మీరు ఏమైనా ట్రై చేసి ఉంటే మీకు ఇంకా ఏమైనా బెటర్ వేసి ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ ఆ తర్వాత ఇంక ఇక్కడ నేను రైస్ కుక్ చేసుకుంటా ఉన్నాను నేను బిర్యానీ చేయటం స్టార్ట్ చేసిన కొత్తలో అయితే బాస్మతి రైస్ పొడి పొడు పొడి పొడులు ఆడుతూ రావాలి కదా బిర్యానీకి అట్లా రావడం అంటే నాకు ఒక పెద్ద బ్రహ్మ విద్యలాగా ఉండేదనమాట ఓ కంగారు పడిపోయేదాన్ని అక్కడే నుంచి నేను దాన్ని కదలకుండా అనమాట అయినా కూడా అదేదో రకంగా ఓవర్ కుక్ అయిపోతూ ఉండేది బట్ ఇప్పుడైతే మాత్రం ఈ ఒక్క దానిలో అన్న మంచి ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయాను అసలు డౌట్ లేకుండా మంచి పొడి పొడులు ఆడుతూనే వస్తుంది అనమాట సో ఒకవేళ ఎవరికైనా తెలిసి ఉండకపోతే చెప్తా ఉన్నాను వాటర్ తీసుకున్న వాటర్ చూసి ఉంటారు కదా ఫస్ట్ అందులో నేను బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ వేసుకుంటా అనమాట మీ దగ్గర ఏవి అవైలబుల్ ఉంటే అవి అవన్నీ వేసుకొని కొంచెం నెయ్యి అట్లా వేసుకుంటాను సో మనకు కొంచెం మంచిగా పొడి పొడులు ఆడితే అట్లు రావడం కోసం అనమాట కొంచెం సాల్ట్ అది కూడా వేసుకుంటాను సాల్ట్ అస్సలు మర్చిపోకుండా సాల్ట్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట ఆ తర్వాత నేను రైస్ అయితే మాత్రం నాకు మోస్ట్లీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను కుక్ చేసేసుకుంటాను చాలామంది సెవెంటీ పర్సెంట్ అట్లా కుక్ చేస్తూ ఉంటారు కదా బట్ నేనైతే మాత్రం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుక్ చేసేసుకుంటాను ఇంకా నాకు కుక్ అయిపోయింది అనుకున్నాక వాటర్ అది సపరేట్ చేసుకొని ఇట్లా ఫిల్టర్ చేసుకుంటాను సో ఈరోజు అయితే నేను చికెన్ దమ్ బిర్యానీ చేస్తూ ఉన్నా అనమాట మామూలుగా అయితే కొంచెం కుక్ చేసి అట్లా దమ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా నేను కూడా అట్లనే ఎక్కువసార్లు చేసేదాన్ని బట్ ఈ మధ్య నాకు ఇది బాగా ఈజీగా అనిపిస్తూ ఉంది అనమాట సో డైరెక్ట్గా ఈరోజు అయితే ఇట్లనే చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ చికెన్ అయితే మనం ముందు రోజే మ్యారినేషన్ చేసుకున్నాం కదా సో ఆ మ్యారినేషన్ చేసుకునేటప్పుడే మీ దగ్గర కనుక బ్రౌన్ ఆనియన్ అవైలబుల్ ఉంటే అప్పుడే వేసుకోవచ్చు నాకు ఇంకప్పుడు అంటే రాత్రి అయితే మాత్రం కుక్ చేసేంత అది ప్రిపేర్ చేసేంత ఓపిక అయితే లేదనమాట సో అందుకని చెప్పి ఉన్న వరకు మ్యారినేషన్ చేసేసాను ఈరోజు ఇంకా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి సో అవి కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకున్నాను అంతే మా అత్తయ్య నిన్న ఏదో సీరియల్ చూస్తా అన్నారనమాట అంటే ఆ సీరియల్లో ఎవరో కొంచెం పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ అట్లా పెట్టుకొని వచ్చారు సో ఆమె చూసి అన్నారనమాట అంటే ఆ చెవులు ఊడిపోతాయో లేవో ఊడిపోతాయేమో అని అట్లా అన్నారనమాట సో ఆ తర్వాత రోజు నేను అంటే ఈరోజు నేను అంత అంతకన్నా పెద్దవి నేను అంతకన్నా బరువైనవి పెట్టుకోవచ్చా అనమాట సో అందుకే సతీష్ అదే అంటున్నాడు నేను వేసి నా కమెంట్ నీకు కూడా అప్లై అవుతుందేమో అని చెప్పి నాకైతే మాత్రం పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ అంటే అంటే నన్నైతే అసలు ఏం అనలేదు బట్ చెప్తా ఉన్నా అనమాట నాకు పెద్ద ఇయర్ రింగ్స్ అంటే మాత్రం కొంచెం ఇష్టం అనమాట సో నాకు నెక్ సెట్స్ అవన్నీ నేను పెద్ద పట్టించుకోను కానీ బట్ ఇయర్ రింగ్స్ అయితే మాత్రం కొంచెం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయో పెట్టుకోవటం అంటే ఇష్టం ఇప్పుడు నేను పెట్టుకున్నాను చూసారా అవి ఎంత బరువు ఉన్నాయో బట్ అయినా కూడా అప్పుడప్పుడు పెట్టుకుంటూనే ఉంటాం అనమాట కాసేపు పెట్టుకుని ఆ తర్వాత అంటే అవసరం లేనప్పుడు లైక్ ఎక్కడికైనా వెళ్తున్నాను అనుకోండి కార్లో తీసేయటం మళ్ళీ వెళ్ళాక పెట్టుకోవటం మళ్ళీ బయట బయటకు రాగానే తీసేయటం ఇట్లా అయినా చేస్తా కానీ బట్ పెట్టుకుంటాను అవైతే మాత్రం
Okay, ma'am. Mm. Okay. సో ఈ రోజు అయితే మాత్రం నేను బిర్యానీ అవెన్ లో చేస్తా ఉన్నా అనమాట చెప్పాను కదా ఈ మధ్య ఇది కొంచెం ఈజీగా అనిపిస్తుంది అట్లా అని చెప్పి సో అంటే మామూలుగా అయితే అదంతా కుక్ చేసి అట్లా పెట్టాలి కదా ఇట్లయితే కొంచెం నాకు చికెన్ కుక్ చేయాల్సి పని దొరుకుతుంది కదా అందుకని నాకు కొంచెం ఈజీగా అనిపించింది అనమాట అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే నేను లేయర్స్ లేయర్స్గా అట్లా వేసుకుంటా ఉన్నాను అంటే ఫస్ట్ చికెన్ వేసుకున్నాను కదా ఆ పైన నేను కొంచెం రైస్ అది వేసుకున్నాను ఆ పైన ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నవన్నీ లేయర్స్ వేసుకుంటున్నాను అనమాట క్యాషూస్ క్యాషూస్ అయితే మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటాయి కదా సో అవి యాడ్ చేశాను అండ్ అలానే ఇంకా బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసాను అండ్ ఇంకా మింట్ కానీ కొత్తిమీర కానీ ఇవి వేసుకున్నాను అండ్ ఇక లాస్ట్లో చూసారు కదా కొంచెం నెయ్యి అది కూడా వేసుకుంటా ఉన్నాను సో బిర్యానీలో అయితే మాత్రం నెయ్యి చాలా మంచి టేస్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా సో అదైతే మాత్రం అస్సలు మిస్ చేయకూడదు అది పై దాంట్లో పెట్టేసి పై దాంట్లో పెట్టేసానా హ్మ్ ఓకే హ్మ్ చూస్ ఓకే స్టాప్ ఓకే హ్మ్ బిగ్ 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 ఓ టైం ఆ ఓకే వన్ అవర్ ఫోర్టీ మినిట్స్ స్నానం చేసిండు ఫ్రెష్ అది వేసుకోపోయేవా నాకు నేను ఆహా నెయ్యి అబ్బాయిలకి అయితే మాత్రం అమ్మలే కరెక్ట్ కదా ఇందాక నేను సతీష్ని తీసేస్తా ఉన్నాను కదా మీకు అర్థమై ఉండదు కదా దేనికి అంటే సతీష్ని చూస్తే అర్థమై అర్థమవుతుంది అంటే మంచిగా చేతి తలకి ఆయిల్ రాసుకొని వెళ్ళి బాత్ చేసి వచ్చాడు అనమాట అదే నేనైతే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా కనీసం బాత్ చేయమని చెప్పినా కూడా చేయడం అనమాట అంటే పంతానికి కూడా కూర్చుంటాడు అండ్ ఇంకా ఆయిల్ సంగతి అయితే అసలు చెప్పనే చెప్పక్కర్లేదు నెలలో ఏ ఒకటి రెండు సార్లు కూడా పెట్టుకుంటాడో లేదో అదే ఇప్పుడైతే మా అత్తయ్య వచ్చిన తర్వాత మొత్తం వారం అంతా పెట్టుకుంటున్నాడని కూడా చెప్పొచ్చేమో అండి ఏం వీడియో ఎడిట్ చేయటమో కానీ బట్ లేడు పోని క్రేవింగ్స్ అయితే మాత్రం ఫుల్గా వస్తాయి అనమాట నేను ఇందాక నుంచి బిర్యానీ చూస్తూనే ఉన్నాను కదా నాకు ఫుల్గా ఆకలిస్తుంది అండ్ అలానే బిర్యానీ కూడా తినాలనిపిస్తూ ఉంది బట్ బిర్యానీ అయితే మాత్రం చాలా బాగా కుదిరింది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది అనమాట అండ్ ఇందాక నాకు టెంపరేచర్ సెట్టింగ్స్ చెప్పాను లేదో గుర్తులేదు నేనైతే మాత్రం ఫోర్ ఫిఫ్టీ డే ఫోర్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక సిక్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ పెట్టుకుంటాను అండ్ ఆ తర్వాత క్వాంటిటీ బట్టి కూడా పెట్టుకుంటా అనమాట ఆ తర్వాత మేబీ ఉంచితే ఒక టెన్ మినిట్స్ అట్లా త్రీ ఫిఫ్టీ దగ్గర అట్లా ఉంచుతాను ఆ తర్వాత బయటికి తీసిన తర్వాత కొంచెంసేపు అట్లా పక్క నుంచి ఆ తర్వాత ఓపెన్ చేస్తాము ఎలా ఉందో చెప్పాలి ఇప్పుడు అది వేడిగా ఉంది బాగా బాగుంది చాలా బాగుంది బాగుంది బాగా ఇక్కడ 
సో అదనమాట బిర్యానీ అయితే మాత్రం బాగా కుదిరింది అత్తయ్య కూడా బాగా నచ్చింది నేను అయితే మాత్రం వీడియో ఆఫ్ చేసాక కూడా మళ్ళీ ఒకసారి అడిగాను అనమాట పాప ఏమన్నా వీడియో అంటే నేను వీడియో తీసుకుంటున్నాను కదా అందుకనే ఉన్న మా అవార్డు పడి చెప్పారేమో బాగానే ఉందా అని చెప్పి అట్లేం కాదు చాలా బాగుందని చెప్పారనమాట సో ఒకవేళ మీకు కూడా ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ ఇంకా ఇక్కడైతే మళ్ళీ నైట్ అయిపోతుంది అనమాట అందరం పడుకున్నాం కూడా పడుకున్నాక నాకు మంచిగా బిర్యానీ తిన్నాను కదా నాకు కొంచెం స్వీట్ క్రేవింగ్స్ లాగా అట్లా అనిపించాయి అనమాట సో ఇంకా నేను పడుకుని అదే చెప్తా ఉన్నాను నాకు కొంచెం ఏమైనా స్వీట్ తినాలంది అట్లా అని చెప్పి ఇంక అప్పుడు సతీష్ బయటకు తీసుకొని వచ్చాడు అనమాట ఇక్కడైతే నాకు బ్రౌనీ నాకు బ్రౌనీ ఇప్పించాడు అండ్ అలానే ఆయన కాఫీ తీసుకున్నట్టున్నాడు You want me to stop or just? No, go on. Go on, okay? Mm, yeah. You want to stop and enjoy, then I can. That's fine. Mm. Extra hot chip pack. Mm. Extra hot, ah? Huh? Mm. And then you weigh it, eh? Yeah. All good, aren't you? Yeah. Mm, you don't weigh it, you don't weigh it. Uh-huh. You don't weigh it, you don't weigh it. Uh-huh. Mm. నాకు సతీష్ లో హెల్ప్ అయ్యే వాటిలో ఇది ఇది కూడా ఒకటి అనమాట అంటే తనకైతే ఏమి ఉండవు అంటే ఇంకా ఇట్లా ఈ తర్వాత మిడ్ నైట్ క్రేవింగ్స్ కానీ లేకపోతే మిడ్ నైట్ ఇట్లా రైడ్లకి వెళ్ళటం కానీ ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు అనమాట బట్ నాకైతే మాత్రం కొంచెం క్రేజీ థింగ్స్ అయితే ఉంటూనే ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు బట్ తనకి లేకపోయినా కూడా నన్ను బాగా అర్థం చేసుకొని అవి ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో అది నాకు బాగా అనిపిస్తుంది సో అలా నేను కొంచెం బ్రౌనీ ఎంజాయ్ చేస్తా అలానే కొంచెం ఒక చిన్న షార్ట్ రైడ్ కది వెళ్ళి ఇంకా ఆ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం అనమాట సో అది ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంతటితో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నాను అండ్ నా బిర్యానీ అది ఎలా ఉంది అన్నది అయితే మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ నెక్స్ట